kutoka pale nyayo alipitia pale mapema hii leo misimu miwili miaka miwili imekuwa ni kilio kwa timu za taifa za kitaifa ambazo zinashiriki ligi ya kandanda nchini KPL kwani uwanja wa Nyayo ulikuwa umefungwa kasalia uwanja wa Kasarani peke yake pamoja na uwanja wa Kenyatta mjini Machakos ambao umekuwa ukitumika kwa muda mrefu lakini sasa hali ni tofauti maana sasa uga wa Nyayo umeweza kufunguliwa uga huu unapofunguliwa inakuwa ni afueni zaidi kwa timu za kitaifa kuweza kushiriki au kuendelea kushiriki michuano yao ya KPL hapa Nairobi kuweza kupunguza makadirio ama pesa ambazo wanaweza kutumia katika safari yao kutoka hapa Nairobi kuelekea Machakos ama kutoka mashinani kuelekea Machakos kuhakikisha kwamba wanafika kuhakikisha kwamba wanacheza mechi za KPL kuepuka kupiga marufuku au kupiga faini kwa kukosa kufika uwanjani kutii sheria ama amri ya ligi kuu ya KPL kucheza mechi zako ulizoratibiwa kucheza dhidi ya mpinzani wako lakini sasa mara hii MC Leopards na Karibu Bang Sharks zitakuwa ni timu za kwanza kabisa kuonja uga huu wa nyayo ambao umekuwa ukifungwa kwa muda wa miaka miwili. Kumbuka kwamba mwaka 2018 hapo mwaka ulio, mwaka uliopita ni kwamba michuano ya chani ya vijana wa nyumbani ama ukependa chan waliweza ku, waliweza ku, iliweza kufutiliwa mbali Kenya kanyang'onya nafasi ya kuandaa michuano hiyo hapa nchini Kenya kwa maana uga huu haukuwa tayari kabisa kuandaa michuano hiyo. Kwa hivyo ikabidi kwamba usimamizi wa nyuga za kitaifa uweze kupiga hatua na kukaza kamba zaidi angalau kuweza kurekebisha uga huu na kuhakikisha kwamba uga huu unakamilika kwa muda uliofaa lakini hadi sasa hivi uga huu bado haujakamilika lakini ni hatu ambayo imevutia hisia mseto kutoka kwa watu mbali mbali katika mitandao ya kijamii pamoja na wapenzi wa soka pamoja na wanahabari ambao wameweza kuzungumza kuhusu uga huu wanasema kwamba uga huu bado hauko tayari hata hivyo ukiangalia vizuri sehemu moja ya uwanja huu ina viti lakini sehemu nyingine upande wa juu haina viti kwa hivyo inaonyesha kwamba bado ukarabati unaendelea kuna sehemu ambazo bado hazijakarabatiwa kukamilisha na hivyo inakuwa ni vigumu zaidi kuona hali kama hii ikiendelea lakini vile vile uga wa, wa kasarani ambao ulikuwa unafaa unakwanda na anda mechi wana habari wamezungumza wengi wamezungumza kama uga ni mchafu uga ule haujafanyiwa marekebisho na unavyozidi kutumika ndivyo unavyozidi kwa bika maana yake mechi zinakuwa nyingi na inazidi kuharibu mambo katika kuhakikisha kwamba uga ule unatengenezwa na unatunza una, una, una vizuri angalau kuhakikisha kwamba hali ni nzuri. Niliweza kuzungumza na kocha William Muluya ambaye ni kocha wa Karibu Bang Sharks pamoja na naoda wake wa kuzungumzia uga huu na wakasema hapa ah, ah, ndio walikuwa nayo ya kusema kuhusu kufunguliwa kwa uwanja huu na ni afueni aina gani kwa timu za kitaifa za zinazoshiriki ligi kuu ya kandanda nchini KPL kisha maana tumekuwa tukisumbuka juu ya viwanja na nafikiri nyayo ni mmoja wapo ya viwanja nzuri ambazo tunazo hapa Nairobi. So uh, la kwanza kwanza inamaanisha kutakuwa na upungufu wa kusafiri. Hakuna saa kutoka labda kila saa kuelekea Machakos. Na pia tutapata surface nzuri ya kuchezea. So ukiwa na nyayo na kasarani of course hata mkizikoza za zile viwanja mbili of course kuna Machakos ni much more better. Juu tukiangalia pia mwaka uliopita ama zile misimu zingine ligi imechezewa tumekosa viwanja paka tukachezea kwa viwanja kama kama Mtoyoyo. So labda serikali ama wana uh, dhamini ya yule uwanja wakaweza fanya labda yale ambayo wamebaki kufunguliwa itakuwa uh, kitu njema. Kiwambo kilichokuwa kinapeperusha matangazo pale juu kimeondolewa hakipo tena vile vile uwanja huu bado haujakamilika lakini ni afueni kwa timu za KPL manake inapunguza gharama na uchovu wa wachezaji na usafiri kuelekea machako za sehemu nyingine yote ile kwa sababu uga huu hauko mekamilika. uga huu ni wa pili kwa ukubwa baada ya Kasarani kwa hivyo ni afueni kwanza lakini kwa hivyo tunashughulikia tuangalie kwamba tunafaa kushughulika tuangalie kwamba iwapo Usimamizi wa michezo utahakisha kwamba shughuli hii ya kukamilisha uga huu wa Kasarani itafanywa kwa haraka ili usiharibike kabla ya kumaliza kukarabatiwa. Mimi ni Jeff Mogira. Asante sana kwa kuungana nasi ama kujumika nami katika kutathmini hali ya uga huu wa Nyayo. Nam, ni kazi aliyofanya ya upekuzi ya kwenda kuthibitisha mambo yalivyo katika uga wa Nyayo uliokuwa umeratibiwa Jumapili kipigwe kile kipi e, mechi ya Lepers dhidi ya Karibangi Sharks. Uwanja wa Nyayo ndio unafahamika kama home home ground ya, ya Lepers ama Ingwe. Jeff, yako mambo ambayo umeyazungumzia ya kutia moyo tukilinganisha na Nyayo vile ilivyokuwa miaka mitatu iliyopita. Lakini pia kuna changamoto za hapa na pale. Nikiwa nitaanza na wewe kukuulizia. Unadhani kwa nini mechi hii tuache siasa kando? 
imeahirishwa kupigwa katika uwanja wa nyayo ni kutokana na malalamisha baadhi ya, ya watu waliokwenda pale wakasema bado uwanja hujakuwa sawa Nadhani kwamba ule uwanja bado hauko sawa. Ukiniuliza mimi nimetembea pale asubuhi mapema nikatembea kabisa nikaangalia kabisa hauko tayari bado. Maana ule uwanja bado kuna ile levu unafaa kuweka kwa uwanja bado hauko kwenye ile levu lakini nyasi ipo lakini kidogo inaonekana kungoka vile vile mm. kama nyai kama kasarani inavyongoka kwa sasa vile vile ule, ule uwanja nadhani kwamba waziri wa michezo ameamua kwamba haufai kuchezewa ili wasi msije mkasema maana mkianza kucheza katika ule uwanja hauta karabati wa malizike. Mm. Itakuwa kila wakati ukarabati na simama umeshechezwa kwanza ndio ndio uendelee. Maana mm. umekuwa ukitumika na riadha lakini si vizuri mm. na si si jambo zuri. Lakini hata hivyo uh, inadhani kwamba wana ukarabati ule uwanja mwao waliopewa kandarasi wanafaa kufanya haraka hii haraka sana Ndiyo. na kuhakikisha kwamba unakamilika kwa wakati maana yake umechukua muda ulitoponza ukatufanya tukakosa kuandaa michuano ya chan. Na vibaya sana ili udhi kwamba tunanyang'anya nafasi ambayo tulikuwa tumepewa kwa sababu ya uwanja haupo. Hai, hai pendezi, si, uh, si kwa msafiri mm -hmm. Jeff amezungumza kwamba upande mwingine lazima tuelewe tuwapatie muda wa malize ule uwanja lakini baada miaka mitatu kasarani imeanza kuchubuka sasa hivi imetumika kweli kweli pamoja na uga wa machakos mm -hmm. katika hizi mechi ambazo nyingi zinapigwa zina katika nyuga hizo je wewe unaona ni bora tukaanza kutumia bado maswala ya viti tu na kule kwingine kukumalizio lakini watu wanaanza kutumia uwanja wewe unaona vipi naona ni kama tumepiga hatua tatu mbele na atua atua moja mbele na atua tatu nyuma mm. kwa sababu umesema umesema kwamba ni miaka mitatu sasa mm. tangu ugawanyayo wa, wa ukara haujatumika una ukarabati umeendelea mm. kwa muda huo wote na sasa wame, wame, wanataka sasa watu wacheze katika uga ule mm -hmm. na bado wanajua matayarisho hawajamaliza mm. kwa hiyo inamaanisha kama kweli katika hiyo mechi, mechi za mbele wata, wataanza kutumia ugawanyayo inamaanisha kwamba uga ule utazidi kuharibika ya kwamba kile kidona ambao wanakuwa nataka kukitibu watakiongeza wata jeraha mm. na tena tunaangalia uwanja mwingine mkubwa ambao uko jijini ni uwanja wa Kasarani hali yake pia sio nzuri sana kwa hiyo mm. inamaanisha kwamba hapo mbeleni kama uwanja wa wanya, uga wanyayo uga wa Kasarani kulingana na vile mambo yanatokea nyoga zote hizi mbili zitakuwa haziko kwa hiyo itabidi watu wa Machako sama kwa hizi nyoga zingine ndogo ndogo ambazo ni jambo la kusikitisha sawa kwa pamoja kwa mmoja mmoja 